ஹாய் நீட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாரி மெடிக்கல் அகாடமி வாரி மெடிக்கல் அகாடமி சார்பாக அனைத்து விதமான டாபிக் சார்ந்த ஒவ்வொரு வீடியோவும் இனி வரும் நாட்களில் உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு இதை சார்ந்த சந்தேகங்கள் கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் பாஸ் பண்ணுங்க எங்கள் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போதோம் அப்படின்னா மின் தேக்கியில் சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் ஸோ மின் தேக்கியில் மின் தேக்கியில் சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் மின் தேக்கியில் சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மின் தேக்கினா நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் மின் தேக்கினா கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் என்ன இருக்கும் ஒரு ரெண்டு பேரலல் பேட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் என்ன இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இங்கே எவ்வளோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கோ அதே அளவுக்கு என்ன இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் Q வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் ஆஃப் என்னன்னு சொல்லலாம் வீன்னு சொல்லலாம் கியூங்கிறது வந்து என்னது சார்ஜ் வீங்கிறது வந்து என்னது மின் அழுத்தம் பொட்டன்ஷியல் நம்ம எந்த அளவுக்கு மின் அழுத்தம் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு சார்ஜஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் எடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் C யூஸ் பண்ணுவோம் C அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா மின் தேக்கு திறன்னு சொல்லுவோம் சி அப்படிங்கிறது வந்து என்னது சி அப்படிங்கிறது மின் தேக்கு திறன் மின் தேக்கியில் இருக்கக்கூடிய மின் தேக்கு திறனை தான் நம்ம சின்னு சொல்லுவோம் இந்த சி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறத கியூ பை என்னன்னு சொல்லுவோம் வீன்னு சொல்லுவோம் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மின் தேக்கு திறன்னு சொல்லுவோம் இதோட யூனிட் வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அப்போ இங்கே வந்து ப்ளஸ் கியூ இருக்கும் இங்கே மைனஸ் கியூ இருக்கும் சரியா ஸோ இதோட யூனிட் வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபேரட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட யூனிட் வந்து என்னது ஃபேரட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா மில்லி ஃபேரட் மைக்ரோ ஃபேரட் அதுக்கப்புறம் என்னது நானோ ஃபேரட் பிக்கோ ஃபேரட் அப்படின்ட்டெல்லாம் இருக்கும் மில்லினா என்னது ஸோ ஒன் மில்லி ஃபேரட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல் டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஃபேரட்டுக்கு ஈக்குவல் அதே மாதிரி ஒன் மைக்ரோ ஃபேரட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது டென் பா மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபேரட்டுக்கு ஈக்குவல் ஒன் நானோ ஃபேரட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன் ஃபேரட்டுக்கு ஈக்குவல் அதே ஒன் பிக்கோ ஃபேரட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது அப்படின்னா ஒன் மியூ மியூ எஃப்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னன்னு சொல்லுவாங்க டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் ஃபேரட்டுக்கு ஈக்குவல் இப்போ மியூனால் என்னது மைனஸ் சிக்ஸ் இனியும் மியூ மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ ரெண்டு மியூ சேர்ந்தால் மைனஸ் டுவெல்லுக்கு ஈக்குவல் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா இதெல்லாமே பேசிக்ஸ் அதாவது கெப்பாசிட்டன்ஸ் மின் தேக்கு திறன்னா என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் இப்போ நம்ம இந்த மின் தேக்கி இருக்கு இல்லையா இது இந்த மின் தேக்கியோட மின் தேக்கு திறன் தான் இப்போ நான் சொன்னது சரியா இது எல்லாமே பேசிக்ஸ் இப்போ இதில் எந்த மாதிரியான ஆற்றல் இருக்கு அந்த ஆற்றல் வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அந்த இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இது எல்லாமே பேசிக்ஸு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஜஸ்ட்டு நான் வந்து உங்களை ரிமைண்ட் பண்ணுனேன் வேறு எதுவும் கிடையாது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த மின் தேக்கியில் வந்து எந்த எவ்வளோ ஆற்றல் வந்து சேமிக்கப்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ இதுதான் மின் தேக்கி இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சார்ஜ் பேட்ரி வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் பொட்டன்ஷியல் இங்கே சார்ஜ் கொடுக்குத அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன ஆகும் இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்கும் மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கும் ப்ளஸ் எல்லாம் எங்கே போகும் இங்கே போய் அக்குமுலேட் ஆகும் மைனஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் இங்கே போகும் அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே ஆல்ரெடி இந்த பிளேட்டில் ப்ளஸ் சார்ஜஸ் இருக்குது எகே நான் இங்கே அது ப்ளஸ் போகும்போது கண்டிப்பாக இந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த ப்ளஸ்ஸும் என்ன ஆகும் ரிப்பல் தான் ஆகும் அதாவது விலக தான் செய்யும் ஆனால் அதுவும் மீறி நம்ம இங்கே வி வோல்டேஜ் வந்து நான் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோவேன் அப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த விலகலையும் தாண்டி ஏன்னா இந்த இதோட குவான்டிட்டியை விட நம்ம அனுப்பக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் நம்ம அனுப்பக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதை ஓவர் கம் பண்ணி இது உள்ளே போய் அக்குமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இதை எதிர்த்து நம்ம உள்ள சார்ஜஸ் உள்ள அனுப்பணும் அப்படின்னா அங்கே என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒர்க் வந்து நடக்கணும் இல்லையா அப்போ நம்மளுக்கு W அதாவது வந்து என்னது அப்படின்னா V அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் விங்கிறது வோல்டேஜ் அதாவது ஒர்க் பை சார்ஜ் இல்லையா இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெ
அதாவது வீங்கிறது என்னது வோல்டேஜ் வோல்ட் அப்படிங்கிறது மின் அழுத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது எந்த அளவுக்கு நம்ம வேலை செய்கிறோம் அது யூனிக் சார்ஜ் அப்போ டபிள்யூ வேணும்னா வி இன்ட்டு கியூன்னு வந்துடுமா இதை வச்சு தான் நம்ம அங்கே என்ன விதமான ஆற்றல் இருக்குது அந்த ஆற்றல் எங்கே ஸ்டோர் ஆகப்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டிடபிள்யூ ஸோ டிடபிள்யூங்கிறது வந்து என்னது ஒரு ஸ்மால் ஒர்க் ஒரு மிகச்சிறிய வேலை ஒரு மிகச்சிறிய வேலைனா ஒரு கம்மியான ஒரு சின்னதாக நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் எல்லாம் உள்ளே போகும் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறேன்னா நிறைய சார்ஜஸ் உள்ளே போகும் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் மிகச்சிறிய ஒர்க் அப்போ டிடபிள்யூ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் வி இன்ட்டு டிக்யூன்னு எழுதுகிறேன் ஏன்னா டிக்யூன்னு எழுதுகிறேன் ஏன்னா நான் இங்கே செய்யக்கூடிய வேலை மிக சிறியதாக இருக்கு சிறிய அளவில் சார்ஜஸ் வந்து என்ன ஆகுது இடம்பெயர்து அப்போ அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வி இன்ட்டு என்னன்னு சொல்லலாம் டிக்யூன்னு சொல்கிறோமா இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் வி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் Q பை சின்னு தெரியும் இல்லையா எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா வி வந்து ஸோ இங்கே எழுதுகிறேன் வி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு என்னது கியூ அப்போது வி சி ஈக்குவல் டு என்னது கியூ அப்போ வி இங்கிறது வந்து என்னது கியூ பை சி தானே அப்போது இதையத்தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போது இதை இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் அப்போது டோட்டல் சார்ஜ் அதாவது இப்போ நான் மொத்த வேலை சரியா மொத்த வேலைக்கு நான் எப்படி எழுதுவேன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு என்டகரல் ஜீரோ டு கியூ ஏன் நான் ஜீரோ டு கியூ கொடுக்குற ஸ்டார்டிங்கில் நான் பேட்ரி ஆனே பண்ணலன்னு வச்சுக்குவேன் எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஜீரோ அப்படிங்கிற பொட்டன்ஷியல் இருக்குது இப்போ நான் பேட்ரி ஆன் பண்ணி இதை இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண எனக்கு சார்ஜ் என்ன ஆகும் அதிகமாக போகும் அப்போ ஜீரோலேருந்து கியூங்கிற சார்ஜ் வரைக்கும் போகுது அப்போது என்ன என்ன எழுதுகிறேன் வி இன்ட்டு டி கியூ இப்போது இந்த வீங்கிற இடத்துல நான் என்ன எழுதுகிறேன் அப்படின்னா இந்த கியூ பை சின்னு எழுதுகிறேன் கியூ பை சி டி கியூ இப்போது சிங்கிறது எனக்கு என்ன ஆகும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மின் தேக்கு திறன் இதைய எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ இன்ட்டு டி கியூ அப்போ நம்மளுக்கு ஆஷ் யூஷுவல் நம்ம பண்ணுறது தான் இன்டகரல் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை அதாவது எதுக்கு இன்டகரல் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் அப்போது இது எழுதும்போது நம்மளுக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி அப்படியே நம்மளுக்கு வரும் ஓகேவா இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன இருக்கும் கியூ ஸ்கொயர் பை டூன்னு கிடைக்கும் லிமிட் வந்து எனக்கு என்னது ஜீரோலிருந்து கியூக்கு ஓகேவா இப்போ இதை லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை சி என்ன இந்த கியூங்கிற இடத்துல நான் கியூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா கியூ ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்போ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி என்னது கியூ ஸ்கொயர் பை டூன்னு எனக்கு கிடைக்கும் சரியா இப்போது இந்த கியூ அப்படிங்கிறது என்ன நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த கியூ அப்படிங்கிறது வந்து என்னது சி இன்ட்டு வி அப்போது கியூக்கு நம்ம என்ன எழுதணும் என்ன எழுதணும் சி இன்ட்டு வின்னு எழுதணும் அப்போ இங்கே எனக்கு என்ன இருக்குது கியூ ஸ்கொயர்னு இருக்கா அப்போது டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி என்னது சி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் பை டூ ஏன் நான் ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது சரியா அப்போ எனக்கு இந்த ஸ்கொயரில் இந்த சி எனக்கு என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சி என்னன்னு வரும் வி ஸ்கொயர்னு வரும் சரியா இதுதான் வந்து இந்த டபிள்யூ அப்படிங்கிறது வந்து என்னது ஒர்க்கு இங்கே வந்து இங்கே நடக்கக்கூடிய ஒர்க்கு வந்து எது ஆற்றலாக சேமிக்கப்படுது நிலை மின்னழுத்த ஆற்றலாக நிலை மின்னியல் ஆற்றல்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போது யூஇ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன நம்ம சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நிலை மின்னியலோட என்னது இங்கே நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் யூஇன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ யூஇ அப்படிங்கிறது வந்து என்னது ஆஃப் சி வி ஸ்கொயர் 
இதுதான் என்னது இந்த ஈங்குது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ அப்படிங்கிறது நிலையாட்டம் தானே சொல்லியிருக்கேன் இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த பாசிட்டிவ் இந்த பாசிட்டிவ் ரிப்பல் பண்ணினாலுமே இதை நம்ம ஹை பொட்டன்ஷியல் கொடுத்து இந்த இடத்துக்கு நம்ம வர வைக்கிறோம் அப்போ இதோட நிலை எனக்கு என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இது ரிப்பல் பண்ணினாலுமே இங்கே இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவால் ரிப்பல் பண்ணினாலுமே நம்ம இங்கே எக்ஸ்ட்ரா பொட்டன்ஷியல் கொடுத்து உள்ளே என்ன பண்ணுறோம் அதை சார்ஜ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்போது எக்ஸ்ட்ரா தான் நம்ம ஒர்க் நடக்குது அப்போது ஒர்க் நடக்குது அந்த ஒர்க் எதனால் அந்த அந்த சார்ஜோட நிலையை மாற்றுறது அப்போ நிலையாற்றல் நிலையாற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது ஆஃப் சி இன்ட்டு வி ஸ்கொயர் இப்போது நிலை ஆற்றல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த நிலை ஆற்றல் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது புரியுதா எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது நிலை ஆற்றல் வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு சிக்கு விக்கு நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இப்போ சி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான் சி அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நம்மளுக்கு என்னது யூஇ அப்படிங்கிறது ஒன் பை டூ சி வி ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வி அப்படிங்கிறது இடின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நம்ம ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலில் மின் அழுத்த ஆற்றல் இருக்கு இல்லையா விங்கிறது வந்து என்னது மின் அழுத்தம் இல்லையா ஸோ மின் அழுத்த ஆற்றலில் ஈக்குவல் டு இ இன்டு டிஆர்னு படிச்சுருப்போம் டிஆர் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது டிஸ்டன்ஸ் தொலைவு தான் அப்போ இது அதே தான் அது ஈங்கிறது வந்து என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது மின் புலம் டிங்கிறது வந்து என்னது டிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெண்டையும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி வோல்ட் இருக்குது இல்லையா இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதே மாதிரி சியும் நம்ம படிச்சுருப்போம் சி அப்படிங்கிறது ஏ எப்சலான் நாட் பை டின்னு படிச்சுருப்போம் ஏங்கிறது வந்து என்னது ஏரியா எப்சலான் நாட் அப்படிங்கிறது விடுதுதான் டிங்கிறது வந்து என்னது அந்த பிளேட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் இல்லையா இப்போ இந்த ஆல்ரெடி படித்த இந்த கண்டிஷனை நான் இதில் கொண்டு போய் என்ன பண்ண போகிறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போது யூஇ அப்படிங்கிறது ஒன் பை டூ சி வி ஸ்கொயர் அப்போது ஒன் பை டூ சிக்கு பதிலாக நான் என்ன எழுத போகிறேன் ஏ எப்சலான் நாட் ஏ எப்சலான் நாட் பை டி வி ஸ்கொயருக்கு பல்லா இ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்னு அந்த போகிறேன் அப்போது இ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்போ இந்த டி இந்த டி கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் பை டூ ஏ எப்சலா நாட் இ ஸ்கொயர் டின்னு வரும் அப்போது ஏ ஏங்கிறது வந்து என்னது ஏரியா பரப்பு ஸோ ஏங்கிறது வந்து என்னது ஏரியா பரப்பு சரியா பரப்பு இன்ட்டு தொலைவு பார்ப்போம் ஏ இன்ட்டு டி அப்படிங்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் வால்யூம் கன அளவுன்னு சொல்லலாமா கன அளவு என்னது ஏ இன்ட்டு வி அதாவது என்னது வின்னு சொல்லலாம் என்னது கன அளவு புரியுதா அப்போது இதை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் யூஇ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எப்சலானா டி ஸ்கொயர் வி இந்த விங்கிறது என்னது கன அளவு இப்போ அது யூனிட் வால்யூம் அதாவது ஓரளவுக்கு கன அளவு கொண்ட அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிவைடட் பை வி போடுவோமா அப்போது பெர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னா எப்சலா நாட் இ ஸ்கொயர் வி டிவைடட் பை வி போடுவோம் அப்போ இந்த வி இந்த வி கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்போது நம்மளுக்கு இந்த எங்கே எந்த இடத்துல இந்த எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த யூஇ அப்படிங்கிறது ஒன் பை டூ எப்சலா நாட் இ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகுது ஸ்டோர் ஆகுது அப்போ இங்கே எப்சலா நாட் இ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது மின் புலம் அப்போ இந்த நிலையாற்றல் வந்து இந்த மின் புலத்துக்கிட்ட என்ன ஆகுது உனக்கு ஸ்டோர் ஆகுது இங்கே மின் புலம் எங்கே இருக்கு இந்த பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் நோக்கி தான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகும் மின் புலம் வந்து கிரியேட் ஆகும் சரியா அப்போது இதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னா ஒரு மீன் தேக்கில் எவ்வளோ ஆற்றல் சேமிக்கப்படுது அந்த ஆற்றல் எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில் சரியா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி சம்ஸ் போட்டு பாருங்கள் தேங்க்